Hello, uh, good day po ulit sa inyo mga katax training. So today, uh, may tutorial ulit tayo kung paano mag-input o mag-encode ng ating uh, annual income tax return 1702 gamit yung EBIR forms na 7.7. Open lang natin yung ating EBIR forms and then uh, maglagay ulit tayo ng ating uh, TIN number. So ayan, maglagay, mag-sample tayo dito ng TIN number. And then, make sure po na ang ilalagay natin dito is registered talaga sa BIR. Kasi kung hindi, madedetect niya. Yan, mag-sample tayo na mali yung TIN number na ilagay natin. Yan, may, mag, may magpa-prompt dyan na you have entered an incorrect TIN. So, dapat tama talaga. So, double check nyo yung COR nyo. So, yun, itama na natin. Then, after dyan, after yan, kung ano yung RDO code nyo, Check nyo ulit yung COR nyo. So, in this case po, ang sa sample ko is RDO39. And then, sa line of business, dun nyo rin yan may kita sa inyong COR. Dito, uh, lagay natin is real estate. And then, dito naman, since 1702 yung uh, sample natin, ang ilalagay natin dito is yung registered name for an individual or yung pangalan ng corporation nyo. So, yan, magsasample tayo. And then, yung registered address, doon din may kita yun sa inyong COR, yung zip code, and then yung telephone number nyo. Tapos, email address. Make sure po ulit na may access kayo dito para doon nyo, para matanggap nyo yung tax return confirmation receipt. Receipt confirmation. So, once na ma-fill up nyo na lahat, uh, select nyo na sa list of BIR forms yung BIR form 1702. So, dito, ang select nyo is yung meron nakalagay na version 2018. Kasi yung walang version 2018, yun pa yung lumang uh, tax return. So, itong may version 2018, ito na yung enhance. So, click nyo yan. Then, fill up. Tapos, uh, i-retype nyo lang dito yung number nyo. Then, submit. Then, click lang ulit natin yung fill up. Okay. Ayan. So, may nakaprepare ako ditong uh, sample na financial statement. Ito yung ABC Development Corporation. So, ito yung comprehensive income statement. So, ayan. Ito yung sample natin. So, usually naman dito lang tayo pipick up ng data sa comprehensive income. So, yun. Balik tayo dito sa uh, EBIR form. So, sa line number 1, select natin yun siya kung calendar or fiscal. So, dito sa sample natin, calendar. And then, select, uh, input natin dito kung anong taxable year yung ating uh, ipa-file. Dito sa sample is 2020, kaya 20. Tapos dito sa line number 3 or item number 3. Kung amended return ba siya. Then sa fourth, kung may short period return. And then, dito sa part 1, background information. Uh, wala na tayong input dyan kasi na-input na natin yan dun kanina sa uh, main screen. So, automatic na niyang ipipick up yun. So, kung sakaling may babaguhin kayo dito ang uh, spelling or TIN number or RDO code, Doon tayo pupunta sa main screen. Select na natin dito kung anong method of detections, kung itemized ba or optional. So dito kasi sa sample na FS natin, meron siyang operating expenses na uh, nakalagay dito. So ang select natin dito sa ating returns is uh, itemized deduction. So yan, next naman is pupunta na tayo sa, yan, dito natin ilalagay yung sales revenue receipts or fees. So, punta ulit tayo dito sa FS natin. Magkano ba yung revenue niya? 150,000. So, lagyan natin yan 150,000. And then, tingnan natin kung may less sales returns or allowances. So, doon lang tayo magbabase lagi doon sa uh, FS or financial statements. So, ang nakalagay kasi dito ulit is cost of services. So, ito, i-input natin siya sa, uh, sa EBIR. So, asan ba dito yung cost of sales or services? So, ito siya, line number 30. 
So, yan. Ang ilalagay na lang natin dyan is yung total ng ating uh, cost of sales. So, magkano ba yung total niya? Uh, 73,710. So, lagyan natin yan. 73,710. And then, dito sa ad other taxable income, check natin kung meron ba. So, wala. Ang sumunod na, na data dito sa income statement is yung mga operating expenses na. So, punta na tayo dito sa item number uh, 34 or yung ordinary allowable item is deduction. So, kung napapansin nyo, hindi siya ma-input or hindi siya ma-encode. So, click lang natin to yung from part 4 schedule item 18. Yun. So, pag-click natin nun, uh, idadirect nyo na tayo dito sa Schedule 1 or yung Ordinary Allowable Item Exeduction. So, iisa-isay natin siya. Magbe-base ulit tayo dito sa Operating Expenses. So, for example, Salaries, Wages, and 13-month pay. Napin natin siya dito. So, and dito siya, line number 13. So, input lang natin siya. 32,500. And then, next is light and power. So, meron ba siya dyan light and power? So, kung wala, input natin siya dito sa others. Yan, dagdag natin siya dito sa letter D. And then, kung magkano? 22,510. Yan. Tapos, next is communication. May communication ba? Wala ulit. So, type natin dito sa letter E. Ang communication niya is 11,342. Next is yung mga SSS or pag-ibig. Yan, dito siya sa line number 14. Kano? 5,703. Next is, next is yung taxes, fees, and licenses. 31,950. Yan, so depreciation, 25,000. And then, representation and entertainment. Yan. So, wala siyang representation. So, encode ulit natin siya dito sa others. So, magkano nga siya? 2801. Next is office supplies. Maraba siya. Mukhang wala ulit. So, lagay ulit natin sa others. Office supplies is 8469. Yan. So, yung miscellaneous niya, 4960. Yan. So, double check nyo kung tama yung total nyo dito, tsaka total nyo sa FS. So, ang total nyo dito is 145,235. Dito sa financial statement natin, is yun. Tama. So, after nyan, malagay na natin yung mga data. Punta tayo dito sa page number 2. Yan, kung tama ba, 150. Then, less cost of sales, 76,290. And then, dito... Ayan, na-pick up niya na yung total na allowable item is deduction. Kaya, yun. Negative 68,945. So, net loss siya. Kaya, walang babayaran yung company. Ayan. So, dito sa page 1. Balik tayo sa page 1. Ayan. May kita niya dito sa total tax payable na tax due niya is zero. So, wala siyang babayaran. Kung meron kayo mga tax credit or payments, dito kayo mag-input sa Uh, line number 44 hanggang 
uh, 52. So, for example, meron kayong uh, creditable tax withheld from previous quarter or 2307. Uh, ilagay lang natin dito. So, for example, meron tayong 15,000 na uh, 2307. Yan, input nyo dyan. And then, magdi-deduct pa rin siya doon. Magdi-deduct ulit siya. And then, uh, yun. May kita natin dito na yung net tax payable or overpayment. Meron tayong overpayment na uh, negative 15,000. Punta natin sa page number 1. Ayan, nagre-reflect siya. Sa tax due, 0. And then, yung net tax double pay, uh, overpayment natin is 15,000. So, so, yun. After nyan, uh, i-click natin yung validate. Uh, please provide validate of incorporation. So, yun. May nakalimutan pala tayo dito sa uh, number 10. Date of incorporation. So, lagay natin dito kung kailan na-incorporate yung uh, ating corporation or company. So, for example, lagay natin dito is uh, January 10, 2018. Ayan. So, try ulit natin mag-validate. Hmm, dito, uh, since may overpayment tayo, mag ah, ano tayo dito, select tayo dito tayo, sa if overpayment, mark one box kung to be refunded or to be issued. So, usually ang select dito is to be carried over at, at tax credit for next year. So, pwede mo siyang i-credit for the next year or quarter. Yung, yung overpayment mo na 15,000. So, ayan. After nun, validate ulit natin kung meron pang mali or meron pa tayong nakalimutan. So, yun. Meron pa sa item page 4. Ah, dito sa net income loss. So, yan. Lalagay nyo lang dito sa line number 1. Mag-base ulit tayo dun sa FS. Ang ilalagay nyo dun is eto. Negative 68,945. Negative 60,945. Yan. So, save muna natin. Then, validate na natin kung meron pang nakalimutan. So, yun. Validation successful na siya. And then, double check nyo lang yung ibang information bago nyo isubmit. Yan. So, once okay na, save natin. And then, submit na ulit natin siya. So, once na-submit to, yung email na nilagay natin dun sa main screen, yun yung Doon magsisend na ang tax return information receipt yung BIR na kailangan natin i-attach dito sa annual income tax return kapag magpapatatak na tayo sa BIR or magbabayad sa uh, banko. So, yun lang po. At uh, sana po ay may natutunan. So, don't forget po to like, share, and subscribe.